என் கலைத்துறை சார்ந்தவங்கள்லாம் கமல்ஹாசன் ரஜினி காந்தம் ஆனால் என்னென்னா இந்த கொடுமை நடந்திருக்கும் போது வெளியே வந்து போராடணும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம் யார் எங்களை ஆளணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களாம் சொல்லாதீங்க அதான் சொல்கிறேன் அதான் இங்கே நான் சொல்கிறது உங்கள் நேர்மை சினிமாவில் மட்டும் இரநூறு பேர் அடித்து வசனம் பேசினா மட்டும் நேர்மை வராது நேர்மை இன்று தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உழைச்சி பாருங்கள் அவுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நான் ரோட்டில் வந்து நிற்கிறேன் வாங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறேன் நம்ம தலைவன் மாதிரி யாருமே இல்லை மக ரொம்ப பரிதாபம் வச்சுக்கணும் நம்ம தான் சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் டாக்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நம்மளும் நடுவில் ஒரு கட்டுக்கும் வேக்சினுக்கு நடுவில் என்ன மேக்கப்பு என்ன என்ன டோப்பா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தான் தெரியும் என்ன வீரா விஷயம் கையை தூக்கணும் எங்கே வலிக்குது கால தூக்கணும் எங்கே வலிக்குது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் மக்கள் ஏமாந்துட்டே இருப்பாங்க இந்த ரூம் ஆக்சுவலாக எந்த கேமரா இல்லாமல் பேசணும் ஆக்சுவலாக என்ன ஃப்ரீடமாக பேசிக்கலாம் நம்ம பேச முடியாது வேறு வழி இல்லை என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க எவ்வளோ நாள் நாளைக்கு திட்டுவான் இப்போ பாலி சக்திகள் மாதிரி நம்ம உட்கார முடியாது அந்த ஏழாவதாக பேசினவங்க ஒம்பதாவது பேசுறவங்க வழி மொழிகிறேன் மயிர பிடுங்குறேன் போய் உட்காந்துருவான் அவன் ஈஸி அதை நம்மளால பண்ண முடியாது நம்ம சும்மா வந்து ஒரு கதையை எழுதி ஆடியன்ஸ் அழுகணும் சிரிக்கணுங்கிறக்கா மட்டும் எடுத்தோம்னா நம்மளோட கோல் நம்மளோட மோசமாக நம்மளோட மாமாக்கள் யாருமே கிடையாது கைத்தட்டுங்க சும்மா என்ன என்ன உட்காந்துருக்கு உட்கா தைட்டுங்க இன்னைக்கு நம்ம கலைத்துறையில் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து முதலமைச்சராக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் நடிகரை உள்ளே வரும்போது என்னப்போ அவன் ஆம்பிஷன் சார் ஒரு தடவையாவது சேரில் உட்காந்துச்சு தான் வரோம் ஒரு குழந்தை ஒரு கதையாகவே நீங்கள் வச்சு பண்ணலாம் நிஜமாக நடக்கலாம் அனிதாவின் கொலை வந்து நிஜமாக நடக்கலாம் நம்மளாம் சும்மா வீட்டில் போய் மச்சான் ஒரு ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஷார்ட் மச்சான் ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறான்னு சொல்லி பாருங்களேன் அந்த படமாக எடுத்து கிளைமேக்ஸில் அவ அவ இறக்கும் போது ஆடியன்ஸ் அழுகலைனா அந்த படம் தோற்றுரும்ல அதோடைய நிஜம் ஐயாது நம்ம சும்மா வந்து ஒரு கதையை எழுதி ஆடியன்ஸ் அழுகணும் சிரிக்கணுங்கிறக்கா மட்டும் எடுத்தோம்னா நம்மளோட கோல் நம்மளோட மோசமாக நம்மளோட மாமாக்கள் யாருமே கிடையாது கைத்தட்டுங்க சும்மா என்ன உட்காந்து இருக்கு உட்கா தைட்டுங்க அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் கலைஞர்கள் முடிவு பண்ண வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம கலைத்துறையில் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து முதலமைச்சராக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் நடிகரை உள்ளே வரும்போது என்னப்போ அவன் ஆம்பிஷன் இல்லை சார் ஒரு தடவையாவது சேரில் உட்காரணும் சார் வரோம் சரி உட்காரப்பா போட்டு உட்கார உட்காரணும் இல்லை சார் நம்மளுக்கு வேற சார் நம்ம வரும் சார் நல்லா யோசிக்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஸோ கலைத்துறையில் இருந்தால் வரப்போகிறாங்க எனக்கு நல்லா தெரியுது நாலு நாலு முதல்வரை கொடுத்தது கலைத்துறை தானே அப்புறம் நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்குது நம்ம நம்ம வந்து பின்னால் மட்டும் கட்டு ஆக்ஷன் சொன்னால் பார்த்தாது ஆக்சுவலாக நம்ம முன்னாலே இப்போ சொல்லணும் ஆக்சுவலாக ஆக்சிடென்ட் நடக்கல நம்ம கட்டை சொல்லிக்கிருக்கோம் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்ம இருக்கணும் இது வந்து தனி மனித விமர்சனம் நம்ம அப்படிலாம் கிடையாது என் கலைத்துறையை சார்ந்தவங்கள்லாம் கமல்ஹாசன் ரஜினி காந்தம் ஆனால் என்னென்னா இந்த கொடுமை நடந்திருக்கும் போது வெளியே வந்து போராடணும் அவங்கள தனி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே வரல இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு சே ஒரு அமீரோ சீமானும் தம்பி வந்து எல்லாருமே வந்து எல்லாம் ரஞ்சித் எல்லாரும் வந்து வெளியே வந்து போகிறாங்க வெளியே வந்து போகிறாங்க எங்களோட வாங்க நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறோம் யார் எங்களை ஆளணும்னு சொல்லிட்டு நீங்களாக சொல்லாதீங்க அதான் சொல்கிறேன் அதான் இங்கே நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் பா உங்கள் நேர்மையை பார்ப்போம் உங்கள் நேர்மை சினிமாவில் மட்டும் இரநூறு பேர் அடித்து வசனம் பேசினா மட்டும் நேர்மை வராது நேர்மை இன்று தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து உழைச்சி பாருங்கள் அவுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நான் ரோட்டில் வந்து நிற்கிறேன் வாங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அது ஒரே நான் டெஸ்டிங் தான் அது ஒரு காலத்தில் தான் அப்படி காட்டின உடனே தலைவான மயங்குறது இனிமேல் மயப்ப மயங்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம மக்கள் மயங்குவாங்க அது வேறு பிரச்சனை வச்சுங்களேன் நம்ம தலைவன் மாதிரி யாருமே இல்லை மக்கள் ரொம்ப பரிதாபம் வச்சுக்கணும் நம்ம தான் சொல்லி நம்மளுக்கு தான் தெரியும் டாக்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நம்மளும் நடுவில் ஒரு கட்டுக்கும் வேக்சினுக்கு நடுவில் என்ன மேக்கப்பு என்ன என்ன டோப்பா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தான் தெரியும் என்ன வீரா விஷயம் கையை தூக்கணும் எங்கே வலிக்குது கால தூக்கணும் எங்கே வலிக்குது நம்மளுக்கு தான் தெரியும் மக்கள் ஏமாந்துட்டே இருப்பாங்க மக்கள் பாவம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது அண்ணாந்து ஒருத்தர் பார்க்கணும் எவனா ஒருத்தர் உயரமாக வரமாட்டேனா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம தான் நடுவில் இருக்கணும் ஸோ கலைஞர்கள் இந்த ரூம் ஆக்சுவலாக எந்த கேமரா இல்லாமல் பேசணும் ஆக்சுவலாக என்ன ஃப்ரீடமாக பேசிக்கலாம் நம்ம பேச முடியாது வேறு வழி இல்லை என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க எவ்வளோ நாள் நாளைக்கு திட்டுவான் அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படி அப்படியே பேச வேண்டியது இருக்குது அதையும் போகும்போது ஆஃபீஸ் நாங்கள் மேனேஜர் சார் பார்த்துங்க சார் தனி நாடு மட்டும் கேட்டுறாதீங்க சார்னு சொல்லிட்டான் அதனால் ரொ
நான் ஆறு பேர் ஏழு பேர் உட்கார தட்டில் தான் எனக்கு வந்து ஆறு வருஷம் சாப்பிட்டேன்னா நண்பர் உங்களுக்கு தெரியாது நான் சொன்னதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒத்து பாருங்கள் நானும் அவரும் எப்படி சகோதரத்துவமாக இருந்தது இன்றைக்கி நாடு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது நான் அது வேறு பாலிடிக்ஸில் போயிடுவேன் எனக்கு பாலிடிக்ஸே தெரியாது வேறு போர் ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப ஒரு இதை நம்ம எப்படி செயல்படணுன்றது ரொம்ப யோசிக்கணும் இப்போ சீனா ஒரு நாலு ஆறு நாளாக வந்து நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நான் வந்து தம்பி ரஞ்சித் நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் இந்த அனிதாவுக்காக என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் அன்றைக்கி காலையில் உட்காந்து பேசணும் என் தம்பி நானும் சொன்னோம் வந்து டே அந்த குடும்பம் கடைசி வரைக்கும் இனிமே அவர் சாகிற வரைக்கும் மூட்டை தூக்கக்கூடாது நம்ம தான் அந்த குழந்தைங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அந்த நாலு பசங்க இருக்காங்க நாலு பசங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் பேசிட்டோம் நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அனிதா பற்றி எடுக்க போகிறேன் அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் அந்த படத்தில் எல்லாருமே அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் போவோம் வாங்களேன் அவன் தம்பி சொன்னான்ல அந்த ஊருக்கு போன யாருமே இல்லை வாங்க இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே போவோம் போய் ஒரு கேமரா எடுத்து டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுவோம் அந்த ஊரில் அவளுக்கு செலவு வைப்போம் முதல்ல அந்த ஊரில் அவளுக்கு செலவு வைப்போம் என்னென்னா சி ஒரு ஒரு வகையில் நம்ம எல்லாம் ஹியூமனை கனெக்ட் ஆகணும் ஹியூமனை ஜஸ்ட் ஒரு மைக்கிள் ஜாக்சன் பாடின பாட்டுக்கு இந்தியாவில் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து மைக்கிள் ஜாக்சன் போடும்போது எல்லாம் அந்த எல்வகத்தை பற்றி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டலாம் இருந்தாங்கல்ல ஒன்றுமே நடக்கல இங்கே நடந்துருச்சு இங்கே எல்லாம் கை சேர்த்து கை கோட்டணும் இந்த கொடுமை நடக்காமல் பார்த்துக்கணும் சார் வாழ்கிற காலம் ஒரு நூறு வருடங்களும் இல்லை சார் ஒரு ஒரு எண்பது வருடங்கள் மேக்ஸிமம் அதுவும் இப்போ நம்ம அடிக்கிற தண்ணிக்கு அந்த அம்முக்கு அவ்வளோலாம் தாங்க மாட்டோம் நான் அறுபது தான் மொத்தமே அதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரொடியூசர் போக வச்சுருவோம் வீட்டுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம நடிகர்கள் போக வச்சுருவோம் சார் நான் கிராமத்தில் வளர்ந்த மாதிரி சார் தெரியும் சார் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறேன் நாங்கள் ரொம்ப பெரிய ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அண்டார்டிக்கில் இருந்து வந்திருக்கு நான் பக்க கிராமத்தில் இருந்து வந்தவன் சார் எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லலை பெரிய பயோகிராஃபியெலாம் நான் எழுத பிடிக்கல போர் அது பயோகிராஃபி கடுமையான போர் அதனால நான் சொல்கிறது இல்லை மண்ணின் வாசனை அதில் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கிறது ஏன்னா எல்லா ஊர்லேயும் மண் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா ஊரில் மந்திரையில் மட்டும் மண் இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் நான் போன ஊர்லாம் மண் இருக்குது தஞ்சாவூரில் மண் இருக்குது திருச்சியில் மண் இருக்குது அமெரிக்கா போனேன் அமெரிக்காலாம் மண் இருந்துச்சு அப்புறம் மழை பெஞ்சோன்னே கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வருது வெறும் மண்ணின் வாசனை அங்கே மட்டுமே வரல இல்லை ஸோ அங்கேயே நம்ம புரிஞ்சு